Hi everyone, good evening. Hello. Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. How are how about you? How are you people? Not bad. Excellent. Excellent. Nice to Hello, have you back. Teacher. Hello. Hi. All right, everyone. Hi, teacher. Hello. All right, we are going to begin. Muchas gracias a todos por estar acá. Apreciamos el tiempo eh, que hacen para poder estudiar inglés con nosotros, así que bienvenidos. Ok, nada más una pregunta. Eh, ya vamos en la sección 4, ya vamos haciendo los ejercicios de la sección 4. O aún sí, no. Yo ya hice dos ejercicios de la sección 4. Ok, perfect. Ok, excellent, thank you. ¿Y los demás qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? La noche yo tengo una duda. Sí. Ajá. Dígame. Hola. Dígame. O oh, Flor, no sé quién es. Sí, Flor. sí, Flor. Ajá. Dice que yo tengo una duda. Yo voy un poco atrasada, pero ahora estaba tratando de ponerme al día. Pero no se pueden repetir los exámenes porque en uno me saqué cero. Sí se pueden repetir. Lo pueden repetir tantas pero, veces como se quiera. Uh -huh. ¿Cómo hago para repetirlo? Porque no, no me, no me, no, o sea, traté de, traté de buscar opción para repetirlo porque inclusive volví a ver la clase, porque ese, eh, eh, cuando uno ordena las oraciones, las preguntas, creo yo. Uh -huh. Sí, en ese y caso, me... sí, en ese caso nada más regresa el ejercicio y usted puede volver a, volver a hacer todas las actividades, no hay ningún problema, solo, solo regresa a la parte donde tuvo baja nota. Ah, ok. Ajá, no tiene que, Gracias. o sea, no, no hay ningún botón que diga ahí reintentar ni nada por el estilo, sino que nada más usted va a ver cuáles estuvo buenas y cuáles estuvo malas. Y pues Ajá. ahí puede hacer las correcciones que usted quiera hasta que le salga bien. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, ahí Gracias. no hay ningún problema. Ya, yeah, no problem. Gracias. Igual si usted se quiere adelantar, chicos y chicas, igual si ustedes se quieren adelantar, también se puede, ok, no hay ningún problema. Incluso usted puede empezar a hacer eh, cualquier actividad... Y dice, voy a intentar a ver qué tal me va, ¿verdad? Y empieza a hacer actividades del futuro, incluso hasta el último examen, usted lo puede empezar a hacer, ver qué parte ya puede intentar hacer. Entonces, usted las puede hacer sin ningún problema. Eso, digamos, aunque tenga uno, eso no le va a afectar en nada. Porque digamos que no hemos llegado a esa parte en teoría, no hemos llegado a esa parte todavía, pero usted puede intentar hacerlo, no hay ningún problema. ¿okay? Incluso hay gente que para esas alturas probablemente ya haya terminado el curso. Entonces, eso no tiene ninguna repercusión en nada. Al contrario, es mejor porque ahí solo se queda practicando conmigo. ¿Okay? Así que siempre trate, de, si es posible, adelántese. Y de lo contrario, trate de ir al día. ¿Okay? Ahí vea usted cómo está con su tiempo. Y pues eh, acá estamos para practicar. ¿Okay? Así que vamos a iniciar nuevamente. Good evening, everyone. Y vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Creo que ya está la mayoría por acá pero solo para que veamos eh, lo que estuvimos haciendo y ya vamos a revisar la tarea. ¿okay? Porque recuerdo que les dejé una, tarea, una tareita por ahí. Ya la vamos a revisar. ¿okay? Don't worry. Y si no la he hecho, pues ahorita aproveche para hacerlo. ¿okay? Vamos a hacer un pequeño repaso. All right. El día de ayer estuvimos viendo eh, Sun and Annie. Remember that we were working with countable and uncountable now. Okay. Eso, ese era como el tema principal bajo ese tema que estábamos desarrollando la clase. Countable and uncountable nouns. Pero luego vimos some and any. Okay. We were saying that, for example, when I use some, I need to say if it's countable. Si es, estoy hablando de objetos contables. Eh, en ese caso tengo que utilizar, eh, en ese caso, la comida en, 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 en plural. Ok. Por ejemplo, I, saw, I have some apples, I have some carrots, I have some oranges, okay? Uh, there are some onions in the kitchen, okay, etc. Es una regla muy, muy importante. El uh, hacer todos los, los elementos contables en plural, ya que estamos diciendo algunos, okay? Some, okay? Some. Entonces, ahí miramos esa eh, primera regla. Luego miramos los que son uncountable, ok, and that we can also use some. Miramos que también puedo utilizar some. 
La única diferencia es que en este caso, como son incontables, no los puedo poner en futuro. ¿okay? Y tienen que ir en presente. I need some ice cream, I need some sugar, I need some salt, eh, I want some uh, water, okay? I want some soda, okay? etc. Decíamos que uno de los pocos que puedo poner en plural y que es uncountable sería beans. Okay? I want some beans. Esa es una, una de las pequeñas excepciones, pero luego los demás sí, sí tendrían que ir en singular. Okay? Entonces, si se fijan, utilizamos some únicamente que para countable, the object or the noun or the food has to be in plural. And for uncountable, the food or the object has to be in present. Sorry, in singular. Okay? In singular. So, uh, there we have the two options. Ahí tenemos las dos opciones que estuvimos viendo el día de ayer en cuanto a some. Luego, vimos el caso de any. Que any es totalmente lo contrario, que significa ninguno o ningún, ok. Now, una gran diferencia que vimos ayer era el uso del negativo, ok. Ya nosotros sabemos cómo hacer oraciones eh, usando el verbo to be en negativo. And using also simple present in the negative, ok. In this case, I'm going to use any, also for countable and uncountable. Sí. Countable and uncountable, but also I have to use a, I have to respect the, the rules, okay? Tengo que respetar las mismas reglas que respetaba anteriormente. Es decir que para los countables voy a utilizar plural and for uncountable voy a utilizar a singular, okay? Entonces ahí tenemos unos ejemplos. I don't have any eggs. I don't have any apples. I don't have any carrots. Uh, now, uncountable, I don't need any ice cream, I don't need any sugar, I don't need any salt, okay? Y de igual manera, así como en el caso anterior que tenía some beans, en este caso puedo tener any beans, okay? Así que eso fue parte de lo que estuvimos viendo el día de ayer, some and any, okay, for negative. Luego pasamos a questions, decíamos que questions, también vamos a utilizar any, pero en este caso no va a ser negativo, sino que va a ser in affirmative way. Y se va a significar, y va a significar alguno o, o algo. Okay? Vamos a ver algunos ejemplos para que nos acordemos. Do you want any sugar in your coffee? Si se fijan la pregunta, primero que todo no está en negativa, sino que es una pregunta. Okay? Entonces, in that case, any refers to some. ¿Ah? No puedo utilizar some. Alguien me llamaba la atención de eso ayer. Entonces, eso significa que no puedo utilizar some en, en preguntas. Eh, that's right, ¿ok? Eso es lo correcto. No podemos utilizar some en preguntas, sino que en ese caso vamos a utilizar any, ¿ok? Do you want any sugar in your coffee? Ahora, para responder, tengo some y tengo any, dependiendo si es affirmative or negative, ¿ok? Yes, I want some sugar. Oh, no, I don't want any sugar, ¿ok? Entonces, ahí miramos cómo utilizar affirmative and negative and also question. Por acá estuvimos respondiendo varias, eh, varias de las otras preguntas. Do you have any apples in your refrigerator? Yes, I have some apples. Or no, I don't have any apples. Are there any hot dogs in the kitchen? Eh, there are some hot dogs or there are any hot dogs. Is there any salt? Yes, there is some salt. No, there isn't any salt. Okay. Ahí estuvimos viendo varias, luego los, eh, les pedía que me ayudaran a responder un par de preguntas por acá. Y ahí estábamos utilizando some and any, some for affirmative and any for negative. ¿Okay? Y luego nos quedamos acá, que era el ejercicio que no pudimos hacer, pero que se los dejé de tarea, el cual, en el cual tenían que elegir uno, nada más breakfast o lunch o dinner. ¿Okay? Una, uno de esos nada más, que sea breakfast o lunch o dinner. Luego iban a escribir cosas que ustedes comen o que toman o que no comen o que no toman de estos, eh, en estos, eh, en cualquiera de estos que ustedes eligieron, ¿ok? Y les ponía el ejemplo que yo hice. For my break, ¿ok? Para mi, 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 mi receso o mi pequeño tiempo libre en el trabajo. I have some fruit. I eat some crackers. I drink some soda. I don't drink any coffee. I don't have any beans. 
I don't drink any milk and I eat some potato chips. Okay. Entonces, más o menos así son las oraciones que usted tenía que formular. Ahora no eh, vamos a vamos a poner las reglas para esta actividad que vamos a hacer. Okay. Porque usted únicamente no va, no, va, no va a decir sus oraciones, sino que también tiene que estar preparado para responder algunas preguntas. ¿okay? Ahora, ¿qué tipo de preguntas? Ahora, acá tenemos que poner atención en todos. Porque, por ejemplo, si yo dije esas oraciones, ustedes me pueden hacer preguntas porque probablemente hay otras cosas yo que no las mencioné acá. Por ejemplo, water. ¿okay? Entonces usted puede decir, mmm, estoy, tengo curiosidad si el teacher toma, toma agua durante su break. ¿okay? Entonces le quiero preguntar, porque aquí no veo que no, no veo que haya mencionado, eh, veo que no mencionó eh, agua, ¿verdad? Entonces le voy a preguntar, ¿cómo le pregunto? Pues, esas serían en cuanto a las preguntas que estuvimos haciendo el día de ayer. ¿Ok? Vamos a ver, en este caso sería drink. Ah, teacher, do you drink any water for your break? ¿Ok? Porque como estamos hablando de my break. Ah, uh, do you drink any water eh, for your break? Y ya luego yo tengo que responder. ¿Ok? Entonces acordémonos eh, del tipo de preguntas que puedo tener. Do you drink? Do you eat? ¿Ok? Or do you have? ¿Ok? Do you have some water for break? ¿Ok? Or do you drink some water for break? Eso podría ser. Pero creo que vamos a utilizar más comúnmente eat and drink. ¿Ok? Recuerde que las preguntas tienen que ser con N. Vamos a ver acá. Ah, estas son mis oraciones. Vamos a ver. ¿Quién me pudiera hacer un par de preguntas sobre eh, food que no he mencionado? Por ejemplo, eso podría ser una. Teacher, do you drink any water for break? Vamos a ver a alguien más. ¿Quién me quisiera hacer una pregunta sobre mi break? Porque ya dije mis oraciones. Entonces, vamos a ver. De algún elemento que yo no haya mencionado. Do you drink or do you eat? Do you drink any juice in your break? Ah, do you drink any juice? Uh, yes, I drink some juice for my break. Okay. Okay. Yes. Did you, did you eat pizza any uh, breakfast? Ah, that is my break. Que sería mi, mi receso. No es breakfast, sino que break. Uh, yeah, do you eat any pizza? Mm, no, I don't eat any pizza for my break. Right, thank you. Someone else? Do you drink, do you eat any crackers in your break? Ah, uh, do you eat any crackers? Yes, I eat some crackers in my break. Uh -huh. Anybody else? Do you, do you eat any yogurt in the break? Ah, do you, do you eat any yogurt uh, for yogurt. my break? Uh -huh. For your break. Uh, no, I don't, I don't, I don't eat or I don't drink any yogurt because I don't like it. Okay. Teacher. Yeah? Teacher, do you Some. eat any candies in ah. your break? Do you eat any candies, candies in your break? Uh, yes, I eat some candies in my break. Teacher, yeah, do you eat apples, any apple in the break, in your break? Ah, do you eat any apples in your break? Uh, yes, I eat some apples in my break. Mm -hmm. All right, the last question. Do you eat any ice cream in your break? Ah, do you eat any ice cream? Uh, no, I don't eat any ice cream in my break. Okay, perfect. Entonces, esos son el tipo de preguntas que usted le tiene que hacer a sus compañeros. Okay? Por ejemplo, si yo trabajo con Verónica, Alejandro y Stanley, un ejemplo. Yo digo mis oraciones y luego ellos tres me hacen preguntas, ¿ok? Quizás una pregunta cada uno. Por ejemplo, do you eat or do you eat any or do you drink any? ¿Ok? Solo para, para ver si hay otras opciones por ahí que la persona coma o no coma. Y luego Verónica nos dice sus oraciones y luego nosotros otra vez le hacemos preguntas, ¿ok? Así que vamos a practicar ambos. Vamos a practicar sentences and questions, ¿ok? Así que nada más para que quede claro, acá tengo un par de, de preguntas que también me pudieron haber hecho. Okay? Do you eat any broccoli for breakfast, teacher? Sorry, for the break. Not for breakfast, for break. Uh -huh. Uh -huh. Or do you drink any milk for break, teacher? Uh -huh. okay. Entonces, ahí va a depender del tiempo que diga la persona que, 
eh, que, que come, ok? Si es para breakfast, si es para lunch o for dinner, ok? Así que recuerde, vamos a leer primero las oraciones y luego los demás tienen que hacer las preguntas, alright? Here we go, vamos a trabajar en grupitos. Vamos a ver. Alright, por favor acepte la invitación, ok? Ahorita vamos a trabajar en grupos. Here we go. A ver, Eliezer, por favor, acepte la invitación. Hola. Vale, por ejemplo, yo tengo, yo agarré breakfast y aquí tengo mis oraciones. Uh -huh. eh, I eat any wholemeal bread. Entonces, ahí estoy diciendo que como este eh, pan integral. También tengo, I eat some eggs. I don't drink any milk or juice. I eat some crackers. I drink some water. Uh -huh. I don't have any cereal. Y the last, uh, I have any yogurt. I don't have any yogurt. Uh -huh. All right. Entonces ahora le vamos a hacer preguntas a Alejandro. De lo que él dijo. Okay. Usted dijo breakfast, ¿verdad? Sí. Yes. All right. Alejandro, okay. do you drink any soda for your breakfast? No, I no, I don't drink soda in the morning. Ok, ok. Recuerden que cuando es negativo vamos a utilizar any. Ah, hmm? uh, I don't, ah, uh, ok. Uh -huh. I don't drink any, ah, uh, excellent. Someone else, Rina or Claudia, Ale otra pregunta? Uh -huh. Alejandro, eh, do you drink any coffee ah. for breakfast? Sometimes I drink any coffee in the breakfast. I drink some coffee, uh -huh. because that is a thing. Uh -huh. Ah, okay. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. And Rina. I saw me pancake. One more time. Repeat, please. I, I, I ate some pancake. Ah, para ahí sería pregunta. Do you eat eh, any pancakes? Ah, he eat some pancakes. Por eso que some no lo puedo utilizar en preguntas, sino que ahí tendría que decir any. Mm -hmm. Any. Ajá. Do you drink, sorry, do you eat any pancakes? Ajá. I eat, eh, I eat some, uh, any pancakes. Ahí, ah, con, ¿Cómo sería, perdón? Sería en forma de, ya en la pregunta no puedo usar el son, ¿verdad? Sería di. Sería any. any. Sería any. Ajá. Any. Any. Ajá, en vez any. de son, voy a poner any. Ajá. I eat any pancakes en Saturday. Ah, vaya, pero Alejandro, cuando sea afirmativo, oh, so, tiene que decir okay. some, ajá. Solo cuando some. es negativo, ajá, cuando, cuando sea negativo se va a decir any. Pero tiene ah, que poner okay. el, el verbo en, en negativo. Por ejemplo, eh, en ese caso usted puede decir, on Saturday I eat some pancakes. Ajá. On Saturday afirmativo. I eat some pancakes. Uh -huh. Next. Okay. okay. Perfect. Vamos a ver, Claudia. Uh, do you... Ah, and do you eat any eggs, egg for breakfast? Uh -huh. Yes, I eat uh, any eggs in the breakfast. Okay, en ese caso, como es afirmativo, tiene que ser some. Uh -huh. Ah, some. Ya, ese detallito que perder. All right, Claudia, díganos ahora su 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 lista. Uh -huh. Um. For lunch. For lunch. Yeah. I eat some. I eat some vegetable. I drink some juice. I have some fruits. I eat some chicken. 
I eat some meat. I need some salt in my salad. I eat some potato. I don't drink any coffee. I don't eat any beans. I it don't have in my lunch. Okay. Let's see. Do you eat <laughs> do you eat any tortillas in your in your lunch? Yes, I eat some tortillas in my lunch. Okay, perfect. Uh -huh. do, you, uh -huh. do you do you eat any hamburger in your breakfast? Your lunch. Uh -huh. Your lunch. Uh -huh. Sorry. Your lunch. Um, no, I don't eat any hamburgers in my lunch. Perfect. Gina? I eat hamburger in my in my dinner. Ah, in your dinner. Ah, excellent. Perfect. Uh -huh. All right. Gina? Solo una consulta. ¿En cuál yes. lección está ahorita? ¿En la 3. cuánto? O en la eh, dos siempre. Estamos en la cuatro ya. La cuatro ahorita. Cuatro punto cuatro. Ajá, en la cuatro punto cuatro nos quedamos ayer. Ajá. Ahorita, pues, espérame. Vamos a ver, Claudia. Um, do you drink any juice for lunch? Voy. Bye. Yes, I drink some juice. Ah, oh, okay. Ajá. And Alejandro, another question for Claudia. Uh, do you drink any milk for your lunch? I don't drink any milk in my lunch. Okay, perfect. Excellent. All right, chicos, continuen y voy a ver otro grupo, okay? In my lunch, I eat some rice and I have some salad. I eat uh, meat or some meat or fish. I don't drink any soda. I don't drink any juice and I drink some water. Okay. Do you want, do you want eat any beef? Do you eat any lunch? Yes, I eat some beef in my lunch. Do you eat any tortillas in your lunch? <laughs> yes, <laughs> I eat some tortillas. Okay. Uh -huh. Do you eat any pizza in for for lunch? Yes, sometimes yes, I eat some pizza in my lunch. Excellent. Do you drink any beer in your lunch? <laughs> <laughs> no, <laughs> I don't drink. I don't drink any beers. <laughs> okay. Okay. Do you drink any orange juice for lunch? Yes, I drink some juice in my lunch. Okay, excellent. ¿Quién hace falta? Todos pasaron. Flor. Yo falta. Ah, okay. Flor. Vamos, Flor. Uh -huh. Vaya, para dinner. I have some cereal and milk. I have some tacos and pusses. I don't drink any soda. I don't drink any coffee. Hmm. Do you do you drink any milk? Yes. In the breakfast. Um, yes, I. Um, I mean, I, I drink. drink. I drink. Okay, you said uh, breakfast or dinner. Dinner. Yes, I'm dinner. Ah, dinner. Ah, pero, pero, okay. Pero, pero, ah, okay, okay. 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 Perfect. Okay, dinner. Sí, porque no sé. Yo también parece que al principio le había escuchado breakfast, pero escuché tacos y dije yo. Tacos for breakfast. No, era en extremo ese estómago. Like a Coca-Cola like Coca in the morning, right? 
<laughs> All right. Let's see, uh, Flor, do you eat any ice cream for dinner? No. No, I don't. Okay, okay. Do you eat any bubosas for ah. dinner? Yes. Mm -hmm. I have some bubosas. Do you eat any drinks for dinner? Do you eat any beans for dinner? Mm -hmm. um, yes, I don't. Yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Mm -hmm. Okay. Ah, sí, yes, I do. 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 Perfect, perfect. Ok, vamos a regresar al, al grupo principal. Ok. Ok. Hello, welcome back. All right, den un minutito. Den un minutito que no me no me activa la cámara, pero ya vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿okay? All right, vamos a continuar, ¿okay? Espero que ya todo el mundo haya practicado. Creo que fue un eh, un buen momento para cómo utilizarlo, tanto como countable. Hello, welcome back. Hello. All right. Yes, I am. Un minutito que no me no me activa la cámara, pero ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Okay. All right. Vamos a continuar. Okay. Espero que ya todo el mundo haya practicado. Creo que fue un eh, un buen momento para practicar ese tema. Ha, eh, some and any. Ahí sería eh, lo bueno es seguir practicando. Okay. Porque de esa manera. Eh, de esa manera siempre nos vamos a acordar de cómo utilizar, de cómo utilizarlo, tanto como countable and uncountable nouns. Ok. Bueno, ahí sí, ahí está la cámara. Perfect. Ok. Now we are going to continue. Ok. Vamos a continuar con el último tema de la section number four. Ok. El cual es frequency adverbs o adverbs of frequency. Ok. Vamos a ver un par de palabras acá que podemos utilizar para diferentes ocasiones, ¿ok? Y el día de mañana, por si terminamos ese tema, aunque lo dudo, pero si lo terminamos el día de mañana vamos a hacer práctica de information questions, ¿ok? Porque siento que es necesario eh, practicar tanto hacer como responder ese tipo, ese tipo de preguntas, ¿ok? Porque siento que con la cuestión del orden de las preguntas, si no se practica no se maneja al 100%. Okay, así que eso es lo que nos espera para el día de mañana. Pero primero vamos a ver eh, adverbs of frequency. ¿Para qué utilizamos adverbs of frequency? Well, we use it. Eh, lo usamos para decir que tan frecuentemente nosotros hacemos ciertas actividades. Okay? Ahorita ya vimos bastantes actividades eh, como rutinas que nosotros hacemos o activities at work. Ya vimos actividades de nuestro trabajo. O cuestiones que usted hace incluso in your free time, ¿ok? Son cuestiones que usted las hace, pero yo sé que no las hace todos los días, ¿ok? Entonces vamos a ver eh, cómo usar ciertas palabras para decir la frecuencia con la que hacemos las cosas, ¿ok? Así que vamos a fijarnos primero en la, en la lado izquierdo de la pantalla para que veamos eh, algunos ejemplos utilizando some frequency adverbs, ¿ok? Así que ahí puede ver usted el porcentaje, el cual el porcentaje eh, se traduce en la frecuencia con la que se hace algo. ¿Okay? Vamos a ir de arriba para abajo. Primero tenemos always. Eso quiere decir que es un 100% de, de frequency. Es decir que usted lo hace todos los días, llueve, truena, relampaguee. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un ejemplo. You always eat 
at two o'clock, okay? You always eat at two o'clock. If you see, I am using the simple present, okay? I am using the simple present, and after the subject, I use the frequency of. So, se fija, estoy utilizando el simple present de manera normal. Solamente que después del sujeto, estaría utilizando cualquiera de estas palabras, okay? Que serían los frequency adverbs o las palabras de frecuencia. Ok, entonces en este caso, you always eat at 2 o'clock. Ese, es ese es su horario, ok. No, no puede comer a otra hora porque no le da hambre o si come más tarde se escapa de desmayar. Ok, entonces es siempre, always, ok. Always. The next one. Ese ya baja un poquito, ok. Eso quiere decir que quizás de todos los días de la semana hay un día que no lo hace, ok. Entonces esto sería usually, ok. Usually. They usually eat fruit. They usually eat fruit. Ok. Entonces ya tenemos de siempre a usually, que sería usualmente. Ok. Usually. Y ya sería como un poco menos de, de frecuencia con la que lo hacemos. Ok. The next one. Often. Often. Algo que me gustaría recalcar acá es que la letra T en esta palabra no se dice. Ok. No se dice often, sino que se dice often. Ok. Often. Entonces ahí ya la frecuencia bajó un poco más, ¿ok? We often play basketball. We often play basketball. Eso quiere decir que por, por lo menos de todos los días, los fines de semana no lo hacen, ¿ok? Porque descansan, entonces ya el porcentaje de frecuencia va bajando. Often, ¿ok? Often. All right, the next one. Sometimes. Sometimes. ¿Ok? Sometimes. Eso ya sería la mitad de la frecuencia, ¿ok? Sometimes. Podría ser un día sí, un día no, ¿ok? Ahí se puede ir más o menos traduciendo esa, esa, esa frase. Sometimes. I sometimes eat chocolate, ¿ok? I sometimes eat chocolate. Y si se fija, en todos los casos siempre va después del sujeto, ¿ok? You always, the usually, we often, I sometimes, ¿ok? The next one, vamos bajando en, 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 en frecuencia, ¿ok? Rarely, rarely, rara veces, ¿ok? Rarely, I rarely play the guitar. I rarely play the guitar, rara veces, ¿ok? I rarely play the guitar. Luego bajamos aún más la frecuencia, a un 5%. Tenemos hardly ever, hardly ever. Hardly ever. Eso significa que casi nunca. ¿Ok? Sin embargo, no es el 0%. Por eso es casi nunca. ¿Ok? Casi nunca. Hardly ever. They hardly ever eh, use the car. ¿Ok? Quizás una vez al mes lo sacan. ¿Ok? Porque no, no, quizás no tienen para gasolina o no tienen licencia. No sé. ¿Ok? They hardly ever use the car. Y de último, que sería algo que usted nunca hace, eso quiere decir un 0% de frequency, sería never, ¿ok? Never. I never watch TV. I never watch TV. ¿Ok? Entonces vamos a repetirlos todos de arriba para abajo. ¿Ok? Always. 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 Usually. 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 Uh -huh. Usually. Often. 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 Uh, digamos, Often. siempre acordémonos que en ese caso no digo la letra T, ¿ok? Often. 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 Uh, Often. The next one. Sometimes. 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 Uh -huh. The next one. Readily. 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 Next one, hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Uh -huh. hardly ever. Hardly ever. And the last one, never. 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 Okay. Never. never. Excellent. Okay. Ahora, en mi lado derecho tengo eh, algunas oraciones, las cuales ustedes me van a ayudar a completar. Y usted me va a decir cuál de, de todos los frequency adverbs aplica para usted en esos casos. Okay. Por ejemplo, la primera dice, I eat cereal for breakfast. 
Entonces, justamente tengo el espacio para que usted me, me indique cuál de todos esos eh, frequency adverbs aplica para usted. ¿Ok? Por ejemplo, in my case, I never eat cereal for breakfast. ¿Ok? I don't like cereal. So, I never eat cereal for breakfast. Vamos a ver. Nancy, what about you? Uh -huh. mm, I usually watch TV after work. No, number one, sorry, number one. Uh -huh. Ah, number one. Uh -huh. um, uh -huh. I sometimes eat cereal for breakfast. Okay, perfect. Thank you so much. Stanley, number one, Stanley. Okay. Uh -huh. I, I never eat cereal for breakfast. Okay, perfect. Thank you so much. And finally, Diego, number one. I usually eat cereal for breakfast. Excellent. Ok, thank you so much. Ok, perfect. Entonces, para que vean que es muy fácil utilizar el frequency app. Ok, eso ya es cuestión personal porque usted, es, usted sabe con qué frecuencia hace esas cosas. Ok, number two people, number two. Watch TV. Vamos a ver. Eh, Rina, number two. I always watch TV after work. Excellent. I always watch TV after work. Thank you so much. Floor, number two floor. I never watch TV after work. Ah, okay. I never watch TV after work. Excellent. Erika, number two. I hardly, hardly ever watch TV after work. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Let's see, number three. Number three, Veronica, number three. I always drink milk for dinner. Ah, okay, perfect. I always drink milk for dinner. Thank you. Andres, number three. I never uh, drink milk for dinner. Okay, perfect. Thank you so much. Number four. Vamos a ver, number four, Mariela, Mariela Amaya, number four. I some I drink coffee for break. For breakfast. breakfast. Uh-huh. For breakfast. Okay. Perfect. Thank you, Mariela. Sandra. Number four, Sandra. Sandra, hello. Okay, perfect. Uh -huh. I in the forward. Yes, number four. Uh -huh. I usually drink coffee for breakfast. Excellent. Thank you so much, Sandra. Thank you. Let's move on to number five. Eliezer, number five. In este caso, before significa antes, okay? Antes del trabajo. Okay? Uh, I, I always have breakfast before work. Okay, perfect. I always have breakfast before work. Thank you. Um, let's see, Nancy, number number five. Mm, number five. Yes. I often have breakfast before work. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see, number six. Osmaro, number six. Six. Yes. I often have lunch at home. Ah, okay. I often have lunch at home. Excellent. Let's see, Reina, number six. Ah, Reina. Oh, yeah. La six, me dijo la six. Yeah, number six. Uh -huh. I usually have lunch at home. Okay, perfect. I usually have lunch at home. Excellent. Thank you, Rina. Number seven. Number seven. Let's see. Santos, number seven. I often take a shower at night. Ah, okay. I often take a shower at night. Excellent. 
Let's see, Alejandro, number seven. I sometimes take a shower at night. Okay, perfect. Excellent. Now, let's go back. Vamos a iniciar otra vez. Yo creo que ya todos participaron. O hay alguien que no ha participado, dígame. Number eight, vamos a ver. Okay, si no, vamos a empezar nuevamente. Stanley, number eight. Okay. I rarely take a shower at night. Okay, I rarely take a shower at night. Excellent. Thank you so much. And now, number eight. Number ocho. Vamos a ver. Flor. Number eight. I sometimes listen to music at work. Okay, perfect. Thank you so much, Flor. Uh, Erika Rivera, number eight. Hello, Erika. I huh? never listen to music at work. Okay, I never listen to music at work. Thank you so much. Number nine, uh, Herbert, number nine. I all I always send em emails at work. Okay, perfect. I always send emails at work. Veronica, number nine. Number nine. I never send emails at work. Okay, I never send emails at work. Thank you. Let's see number uh number ten. Number ten. Vamos a ver, número diez. Andres Cepeda. Number ten. Oh uh, I never go to church. Never. Okay, perfect. Diego Bernal, number ten. I always go to church. Okay, perfect. Thank you so much. Number 11, number 11, Mariela Amaya. I always drink water. Okay, I always drink water. Excellent. And finally, Sandra, number 11. I always drink water. Ok, I always drink water. Thank you so much. Ok, así que para que vean chicos que en ese caso es muy fácil. Ok, tenemos frequency adverse, depende de la frecuencia con que usted haga cualquier eh, situación o cualquier actividad. Usted la pone inmediatamente after the subject. Ok, inmediatamente después del sujeto. Ok, after the subject. Igual que en todos estos, en todos estos ejemplos que tengo un espacio después del sujeto, exactamente ahí usted pone... Eh, the frequency adverb, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando de alguien más? Por ejemplo, my father, ¿ok? My father. Ah, en ese caso, pues, igual. Tendría que ser he, ¿ok? He, usually, or he often, he sometimes, he never, ¿ok? Y en este caso, como estamos usando simple present, tendría que cambiar el verbo, ¿ok? Tendría que cambiar el verbo. Vamos a ver la número dos, solo para que vean. Um, I'm going to use he. He. Voy a poner acá never. Que sería el frequency ever. Never. And then, el verbo principal tengo que cambiarlo. Tengo que ponerle. Watches, watches. Watches. Uh -huh. He never watches TV after work. Ok. Entonces, eso es prácticamente lo mismo. Solamente que tengo que aplicar las reglas de la tercera persona, ¿ok? Cuando estoy hablando de he, she and it. De lo contrario, todas las actividades quedan normales, ¿ok? Así que todo lo que hemos venido viendo, eh, todo lo que hemos venido viendo, perdón, viene a caer en, en, ese, en ese tema también, ¿ok? Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? Con always, usually, often, sometimes, readily, hardly ever, ¿no? No. Oh, ok, perfect. Ok, entonces decíamos, ¿verdad? Que estos frequency adverbs siempre van a estar después del subject. Ahora, hay uno en específico que va a hacer que esa regla eh, eh, no se respete. Ok, entonces ese va a ser sometimes. ¿Por qué hago referencia a sometimes? Porque sometimes es muy versátil. 
sometimes puede estar en tres posiciones diferentes. ¿Ok? Ya vimos en el caso de los demás que eh, siempre va a ir después del sujeto. ¿Ok? He never, he sometimes, he usually, eh, I never, I readily. ¿Ok? No lo puedo mover de ahí. Pero sometimes I can have it in different positions. ¿Ok? Lo puedo tener en diferentes lugares. Vamos a ver el primero. El primero es el más común. Por ejemplo, I sometimes take a shower after work. ¿Ok? Lo tengo siempre después del sujeto. Esa es la manera más común para todos. ¿Ok? Para todos los frequency adverbs. Pero como decía, sometimes puede tener otra posición. Vamos a ver cuál es la otra. Al principio. ¿Ok? Sometimes I take a shower after work. ¿Ok? Sometimes I take a shower after work. Ahora, ¿puedo hacer lo mismo con always? No. ¿Puedo hacer lo mismo con readily? No. ¿Puedo hacer lo mismo con never? No. Únicamente sometimes. ¿Ok? Ese es el único que puedo mover de posición. Los demás siempre van a ir after the subject. ¿Ok? Después del sujeto. En el caso de sometimes, no. Él, él le gusta romper las reglas, así que él se pone en diferentes lugares. ¿Ok? Y el ulti, la última posición sería al final. Okay. I take a shower after work sometimes. Okay. Ahora, como repito, eso es únicamente con sometimes. Okay. Lo puede usted lo, cuando lee algún libro o alguna noticia, siempre lo va a encontrar en tres lugares diferentes. Okay. But the other frequency adverbs, no. Okay. Los otros no. Los otros solo van a tener una posición y pues no hay, no hay quien lo mueva de ahí. Okay. No se puede mover para ningún otro lugar. Right? Así que Ahí les queda nada más la, la, la explicación eh, por si lo llegan a utilizar en un futuro. ¿Okay? Ahora vamos a ver la plataforma porque ya prácticamente con esto podemos hacer fácilmente la plataforma. Tendríamos que poder hacer eh, la section 4.9 que sería la 4.9 que sería una de las últimas en esta section number 4. Dice las instrucciones descifre las oraciones y escriba cada oración en el orden correcto. Por ejemplo, acá tengo I have breakfast on never weekends. Ok, eso está desordenado. La oración correcta tendría que ser I never have breakfast on weekends. Ok, entonces acá tenemos tres oraciones nada más. Ok, ahí tendría que usted ordenarla de acuerdo, eh, siguiendo el orden que acabamos de ver. Ok, que sería subject. Frequency adverb, eh, verb, and then the complement. ¿Ok? Algo que también me gustaría recalcar acá es que el ejercicio no tiene punto. Entonces creo que usted va a tener que, es necesario que le ponga el punto. ¿Ok? Igual, si no se lo agarra, trate de ponerlo sin el punto. Por veces así funciona también. ¿Ok? Pero muchas veces tenemos la línea y tenemos un punto. Pero en este caso veo que no está la línea. Así que probablemente tenga que escribir el punto por ahí. ¿Ok? Así que con eso prácticamente terminamos la sección 4.9. Luego en la 4.12 tenemos un pequeño artículo. Eh, dice comiendo eating for good luck. Comiendo para buena suerte. Ahí tenemos unas pequeñas descripciones. Y pues usted prácticamente tiene que completar las oraciones con cualquiera de esas tres opciones de acuerdo a a lo que usted leyó en el magazine. Ok. Así que tenemos seis oraciones que están incompletas y pues nada más les hace falta una parte y dependiendo de lo que usted lea, así va a poder completar eso. Ok. Así que eso sería prácticamente lo único que tendríamos que hacer en la 4.2. Y de esa manera usted ya puede finalizar la section number 4. Ok. Hay un par de detalles nada más que nos hace falta ver de los Frequency Adverbs que probablemente le ayuden para el examen final, ¿ok? Por lo menos para esa parte de la, del, del, del ejercicio en la plataforma eh, ya lo cubrimos, pero probablemente hay otros detalles que pueda ver nuevamente en, en el examen final y que probablemente no estaban ahí. Entonces vamos a seguir practicando un poquito más de esto, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Nos quedan un par de minutitos. Ahora tenemos unas preguntas por acá. Eh, cuando usted le quiere preguntar eh, a alguien qué, qué tan frecuentemente hace algo, tenemos dos tipos de preguntas. Podemos hacer una yes, no question, 
o podemos hacer una information question. Ahora vamos a ver nada más la yes no question. ¿okay? La pregunta sería utilizando do you ever? Do you ever? ¿okay? Y luego usted menciona cualquier activity. Por ejemplo, take a shower, have breakfast, eh, have lunch, eh, sleep, listen to music, okay? cualquier actividad que usted quiera. Y luego el signo de pregunta. ¿Qué significa do you ever? Alguna vez. Okay? Do you ever. Uh -huh. Por ejemplo, aquí tengo. Do you ever eat cereal for breakfast? Do you ever eat cereal for breakfast? Okay? Acá tengo la pregunta. Do you ever? Y luego tengo la actividad que sería eat cereal. Okay? Eat cereal. Esa sería la actividad. Ahora, dentro de la actividad tengo un verbo. Entonces, eso es muy importante. Siempre voy a tener un verbo dentro de cada actividad. Por ejemplo, take a shower, take. Uh, have lunch, have. Okay? Siempre hay una actividad dentro de eso. Ahora, hay varias maneras en las que yo puedo responder esto. Como es una yes no question, puedo decir yes I do. Okay? Como es una yes no question, yes I do. Right? También puedo decir, como acá en ese caso dice do you ever. Entonces me está diciendo alguna vez, pero hasta donde yo sé ever, no estaba en la lista que vimos, ¿verdad? Solo teníamos usually, always, sometimes. Teníamos hardly ever, pero ever no lo teníamos. Entonces, eso quiere decir que usted puede responder, eh, usted puede responder con cualquiera de los frequency ever's que vimos anteriormente. ¿Ok? Por ejemplo, yes, I usually do. ¿Ok? Yes, I usually do. O puede ser otro, yes, I sometimes do. O yes, I rarely do. Ok, yes, I rarely do. Ok, aquí tengo otro ejemplo. Yes, I sometimes do. Ok, yes, I sometimes do. O sea, usted tiene varias opciones para responder. Ok, como le están preguntando con ever, ahí usted decide cómo responder. Yes, I do, que sería la más corta. O puede utilizar un frequency adverb de los que estuvimos viendo anteriormente. Yes, I usually do, or yes, I sometimes do. Ok. Y como decíamos que sometimes puede estar en varios lugares, también podemos decir yes. Sorry. Sometimes I do. Ok. Sometimes I do. Esas serían respuestas afirmativas. Ahora, ¿cómo serían las negativas? ¿Cuál es el negativo de do? ¿Quién me, quién me ayuda? Don't. 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 Ok. Don't. Ok. So sería no I don't. Ok. No, en, I en, caso, don't. Ajá, en caso fuese negativa. Pero también tenemos un frequency ever que es negativo. En este caso es never. Okay? No, I never do. Okay? No, I never do. Okay? Entonces ahí tengo esas opciones eh, para poder responder. Entonces vamos a ver. Eh, necesito que me hagan y lo voy a escribir acá. Preguntas a mí. The teacher, do you ever? Y me dice cualquier actividad. Okay? Do you ever? Uh -huh. Do you ever play basketball? Ah, do you ever play basketball? Uh -huh. Vamos a ver alguien más. Ya la voy a responder. Solo quiero que me digan preguntas. Uh -huh. Do you ever run in the, mor in the morning? Ah, do you ever run in the morning? Uh -huh. Do you ever eat pupusas for dinner? Okay, do you ever eat pupusas for dinner? Uh -huh. Well, I dinner, teacher. Ah, sorry, do sorry. Do you ever eat pupusas for dinner? Uh -huh. Someone else? Do you ever go to church? Do you ever go to church? Uh -huh. Teacher, do it. Do you ever dance in your work? Okay, do you ever dance <laughs> in your work? Uh -huh. <laughs> do you ever drink coffee at, for what? Do you ever drink coffee at work? At in what? Car? At what? Uh -huh. Okay, at work. Uh -huh. One more. Do you ever take a shower in the night? Ah, okay. Do you ever take a shower at night? Okay. Ahora la voy a responder. Okay, let's see. Uh, teacher, do you ever play basketball? Uh, 
yes, I sometimes do. Sometimes. Not all the time. No, no, déjame cambiar de colorcito para que se vea mejor, que no se vea muy rojo. Okay. Uh, do you ever run in the morning? No, I never do. <laughs> I never run in the morning. Uh, do you ever eat pupusas for dinner? Uh, yes, I usually do. I usually eat din uh, pupusas for dinner. Do you ever go to church? Uh, yes, I rarely, I rarely do. Do you ever dance in your work? No, I never do. Uh, do you ever drink coffee at work? No, I never do. And do you ever take a shower at night? Yes, I sometimes do. Ok, entonces así es como se pueden responder ese tipo de preguntas. Okay. Como repito, esa es nada más uno, una de las maneras en la que podemos hacer preguntas. Okay. Utilizando eh, los frequency adders. Mañana vamos a ver la otra pregunta que puedo hacer, pero quiero que recuerden eso porque mañana a ustedes les voy a hacer esta pregunta. Ok, voy a desquitar mañana. <ríe> All right. Así que acordémonos de las maneras de cómo se responde. Tanto affirmative como negative. All right. Así que vamos a quedar hasta acá. Eh, no me quiero despedir sin antes desearle feliz día de los padres a, la, a los chicos acá que son padres de familia. Y pues espero que tengan una feliz noche. And I hope to see you tomorrow. Okay. Nice. Thank you. Yep. Nice. See you tomorrow. Bye, everybody. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.